Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Edi Yusuf Selamat sore dan Salam sejahtera teman-teman semua Saya hari ini mendapatkan tugas Dari MPKU PWM Terkait Uh, sebenarnya hal yang ilmu lama ya sebenarnya ilmu lama karena beberapa jurnal yang kami baca referensi yang kami baca tentang cash mix cash mix index dan lain-lain itu sudah sejak tahun 2007 ada yang 2014 ya kan tetapi memang belum lazim dan belum banyak digunakan di Indonesia ya nah dalam proses pendidikan saya di FKM UI Ya ini murni mahasiswa pandemi teman-teman semua karena hanya saat tes yang saya harus datang ke Depok saat itu. Setelah itu uh, puncak pandemi kasus 1 2 ditemukan di Depok, kampus lockdown, proses sekolah sampai uh, semester 3 di UI itu ada program ideal 4 semester ya, tapi bisa diselesaikan dengan 3 semester. di mana semester 3 itu kuliah sekitar 17 SKS kalau nggak salah dan tesis ya. Dan alhamdulillah dari sekitar 89 mahasiswa ada 3 yang bisa menyelesaikan tesisnya sekaligus selesai di semester 3 sehingga kemarin saya termasuk salah satu dari alhamdulillah sama uh, dari teman-teman yang bisa lulus dengan 3 semester. Uh, teman-teman yang kami hormati Jadi Kenapa tadi kami sampaikan Hasil tesis saya ke dokter Absor Kami telah izin kepada teman-teman direktur Di rumah sakit Muhammadiyah Aisyah Jawa Timur Dan juga melalui MPKU pastinya Bahwa unit analisis untuk tesis saya adalah tentang Rumah sakit Muhammadiyah Aisyah Jawa Timur ya, Sehingga forum kali ini menjadi forum yang ideal Sedikit banyak saya sudah tahu karakter dan mapping gaya dari uh, teman-teman di rumah sakit Muhammadiyah Aisyah Jawa Timur Dalam beberapa hal kami juga berjabri, ya, berkoordinasi, mengkonfirmasi, mengklarifikasi Sekaligus memberikan masukan-masukan kepada teman-teman direktur atau bagian keuangan ya, Sehingga sesungguhnya uh, proses yang ada yang kita akan ikuti dua hari ini adalah satu proses refreshing satu proses uh, belajar bersama bisa jadi nanti interaktif ya karena dengan melihat karakteristik dan style dari masing-masing rumah sakit sekilas bayangan saya ada strategi-strategi yang berbeda antar rumah sakit ya nanti selama dua hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang hal itu Sesi satu ini kita lebih ke arah pemaparan teori Nanti sesi yang kedua nanti malam adalah terkait banyak terkait coding ya termasuk uh, Perencanaan penggunaan Indonesian Modification Group ya kalau tarif sekarang itu pakai UNO United Nation Grouping atau apa gitu miliknya Amerika Nah sekarang Indonesia sudah mau mengembangkan yang namanya uh, Indonesian Modified ya Kemudian besok kita coba berlatih bersama untuk menganalisis dari rumah sakit dari data rumah sakit masing-masing ya. Jadi yang hari ini yang uh, menjadi topik dari penulisan tesis saya adalah 2017 sampai 2020. Karena sekarang 2022 sudah masuk bulan Maret, maka kegiatan besok kita langsung praktikum, langsung praktek untuk penarikan data Uh, 2021 dan insya Allah siangnya kita juga akan singgung karena PR besar semua jaringan rumah sakit ini adalah di biaya ya di costing manajemennya yang benar-benar uh, menjadi PR ya karena sekilas ya nanti akan ada di slide sekilas itu besaran istilahnya hospital base rate Ya, hospital base rate nya rumah sakit itu sebagian besar ada di atas hospital base rate nasional Tetapi kenapa kok rumah sakitnya bisa tumbuh? Nah ini kan sesuatu yang anomali 
Ya nanti insya Allah besok kita akan sharing tentang costing sekilas dan sebagai output dari kegiatan ini supaya ada kesinambungannya dalam uh, rencana tindak lanjut kita akan sampaikan beberapa hal yang harus disampaikan. Uh, slide mas cukup sinergi dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Absor ya. Yang kemudian kita lakukan sekarang adalah melakukan analisis situasi. Di mana kita saat ini ya utamanya dalam pelayanan JKN. Ya, nanti kita akan uh, bahas pada sub bab 1 ya, sub bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua kita akan menyampaikan tentang ke mana kita akan menuju dan kapan ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah bagaimana strateginya how to get from here to there ya. Bagaimana kemudian kita harus melangkah melihat peta situasi seperti ini, layanan seperti ini yang tadi Dr. Asor sampaikan kalau layanan JKN memang agaknya memang sudah matur, sudah jenuh ya, sudah mulai jenuh untuk mau meningkatkan cakupan ya tapi nanti ada hal-hal yang menarik dan memang larinya ke arah biaya dan ternyata karakteristik dari rumah sakit Muhammad Aisyah Jawa Timur juga berbeda-beda untuk terkait biaya nanti kita akan sampaikan uh, hal tersebut slide saya mulai dari quote yang uh, seperti ini ya Bahaya terbesar adalah ketika kita berpikir ada orang lain yang akan memperbaiki keadaan. Ya. Kita seringkali melihat bahwa, oh ini bukan urusan saya, oh ini uh, bagiannya it, itu, oh itu mestinya yang nanti yang akan intervensi. Ya. Itu sesungguhnya kita dalam spionase bahaya dan itu menjadi bisa menjadi satu kekuat, satu, satu apa ya, perlahan-lahan akan membahayakan perusahaan atau rumah sakit kita maka hari ini kita azamkan bahwa kita adalah bagian dari yang bisa memperbaiki keadaan dan kita bisa sampaikan itu ke teman-teman kita bahwa inilah yang sebenarnya terjadi slide yang pertama analisis situasi slide saya buka dari video ya yang uh, diklik mas Ini adalah bagaimana melakukan analisis situasi. Pause mas, sudah di pause. Ya, uh, sebelum ya ini jangan diklik dulu. Jadi yang tadi adalah bagian dari analisis situasi ketika memang bukan Pepsi-nya ya, bukan pep, bukan endorse Pepsi, tapi bagaimana ketika kita tahu satu budaya misalkan dalam hal ini dalam contoh tadi kita akan bisa mengintervensi dan melakukan strategi yang jauh lebih baik, lebih tepat. Ketika Roberto Carlos tahu bahwa budaya di Jepang ada menundukkan tubuhnya untuk menyapa dan memberikan hormat nah, dalam ketika tadi mau men- sebelum tandangan bebas dia melakukan hal yang sama dan goalnya tercapai ya itu analisis situasi bedakan dengan analisis situasi ini klik Kita seringkali sudah berupaya optimal, sudah bersih-bersih, bersihkan salju supaya bisa kita kendarai, sudah tepat, 
gulnya apa sudah mulai bersih eh ternyata mobilnya orang lain ya nah hal ini adalah bagian dari kepa- kepekaan kita terhadap situasi yang ada sehingga sekali lagi hari ini dalam perspektif JKN tetap dalam pengolahan data-data yang ada ini ada kelemahan-kelemahan yang ada saya cek dalam beberapa rumah sakit itu memang ada selisih ya saya dengan dokter Agus itu sering jabrian untuk melihat apakah betul bahwa jumlah pasien rawat inap di Nganjuk itu demikian memang ada kadang-kadang ada selisih sedikit tetapi bagian itu tidak terlalu signifikan uh, merubah uh, hasil ya slide mas ini slide yang uh, waktu ngikuti zoominar dengan teman-teman BPJS ternyata memang data kita data kita data yang ada di uh, BPJS itu berkeliaran ya bahkan bahasanya bukan lagi big data tapi dat, apa data leak ya danau data karena datanya itu 50,4 miliar ya dalam sejak 2014 sampai 2020 ya. slide dan ini sebenarnya data-datanya terdiri dari data-data ini ya dan ini sebenarnya BPJS kesehatan itu open terhadap data-data ini itu terbuka sekali bahkan BPJS kesehatan itu merilis satu persen dari datanya walaupun satu persen tapi datanya kan gawede dengan kita bersurat ke portal datanya BPJS Ya, jadi ini menjadi satu momentum sesungguhnya. Saya sudah mencoba juga ya dalam beberapa minggu terakhir tinggal approve untuk beberapa hal karena ada beberapa komitmen yang harus ditandatangani. Uh, tapi itu sangat-sangat apa worth it sekali untuk mengetahui posisi-posisi yang ada. Ya, tadi teman-teman juga bisa demikian. Yang tadi yang mau sekolah S2 lagi atau mau S3 sebenarnya ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena kita sekali lagi tidak berbicara dalam kaitannya data yang besar saja tapi data datanya seperti lautan ya slide nah ini yang tadi disampaikan oleh dokter Absor bahwa teman atas instruksi arahan dari dokter Absor kita semua sedang membangun satu SIM RS yang terintegrasi di mana tanpa teman-teman menambah pekerjaan ya jadi tanpa disadari oleh teman-teman semua order tetap melakukan kegiatan seperti kodifikasi biasa teman-teman keuangan tetap melakukan kegiatan keuangan seperti biasa tapi data itu mampu kami tarik ya kami tarik dalam satu dashboard yang kemudian kita bisa analisis ya kita bisa analisis ini contoh Makanya hari ini besar harapan kami IP publik ya titip kepada direkturnya yang eh, ya, tidak hadir ya uh, yang IP publiknya masih belum bisa diakses dari luar dan atau password user ID-nya ganti nanti mohon bisa menginfokan ke saya atau ke Mas Ubed ya Mas Ubed Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik karena ketika itu berubah kami narik datanya ini tidak bisa ya sehingga rumah sakit Bapak Ibu jadinya tidak bisa ikut dalam proses analisis yang ada 